Na mtazamaji wangu Favi TV kama kawaida kuleta story mbalimbali na leo tuna story ya uzuni kuhusiana na kuagwa kwa Ruge Mtahaba aliyefariki tarehe na sita mwezi uliopita e, nchini Afrika Kusini akipatiwa matibabu na leo Jumamosi tarehe mbili mwezi wa tatu mwili wake umeweza kuaga pale viwanja vya Karimjee jijini Dar es Salaam na mgeni rasmi alikuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mheshimiwa John Pombe Magufuli na viongozi mbalimbali walikuwepo pale mawaziri na na wadau mbalimbali mastaa wa muziki na vitu mbalimbali viweza kujiri pale lakini kutokana na mlolongo kuwa mrefu sana wa siku nzima tumeamua tukuletee mambo kumi ambayo yameweza kutikisa shughuli hile pale na kama unavyojua Ruge alikuwa ni mtu wa watu na watu kweli waliweza kuitikia lakini jambo la kwanza ambalo nataka nikuletee kuhusiana na zile shughuli za kuaga ni ishu ya kusherekea kama unavyojua misiba mingi imekuwa na, na mambo tofauti tofauti na tamaduni tofauti tofauti kuhusiana na namna za kuaga na ni majonzi tunajua lakini tafsiri ya kusherekea iliweza kutafsiriwa zaidi pale kama unavyojua ama uliwahi kusikia kwamba Ruge Mtaba kabla ya fariki akiwa nchini India kwa, kwa, kwa matibabu ile awamu ya kwanza aliweza kutembelewa na na, na Joseph Kusaga ni, ni business partner wake na mtu wa karibu sana akamwambia kwamba nikifariki ama kitokea nikifariki naomba msherekee maisha yangu msidie um, sana msherekee maisha yangu na vile vitu ambavyo nimeifanya lakini hilo ni jambo la kwanza ambalo limetafsiriwa kwenye huu msimu Chapokuwa Mungu anaishi ndani yangu kuna muda na hofu Chapokuwa Mungu anaketi kati yetu kuna muda na hofu Mungu wana wa Israel katika bahari ya Shamu Chapokuwa likateza katikati ya bahari kwa ushindi kwa nani toka tumepata taarifa hizo siku nne nafikiri siku nne hizi za msiba wa Tanzania wamebubujikwa na machozi mengi sana kila siku na wanabubujika kwa machozi kwa sababu mioyo yao imebuswa na huduma ya kijana alikuwa anatoa mioyo yao inatambua alichokuwa anakifanya niko na tafakari nitasema nini Mwishowe ikafika hatua nikawaambia niondoeni kwenye ratiba. Kwa sababu hata tangu nilipopata taarifa ya kumpoteza kaka yangu sikupata hata nafasi ya kuongea na chombo chochote kile. Sio kwa sababu nilikuwa sitaki lakini niseme nini kwa ndugu yetu mpendo. Usiku kucha nafikiri kazi zangu nafahamu tumeachana sangapi pale nyumbani. 
Lakini kwa bado namuuliza Mungu naenda kusema nini? Na mpaka leo nimefika hapa. Asubuhi sina cha kusema. Na zaidi nimemsisa na Mungu nipatie angalau neno moja la kusema mbele za watu juu ya wema na waminifu na mapenzi mema aliyokuwa nayo lugha kwangu. Lakini bado Mungu hajanipa cha kusema. Lakini kubwa lingine ambalo nataka nikukuletee ni issue ya Rais Magufuli. Rais Magufuli kama unavyomjua ni rais wa watu, ni rais wa, wa, wa kila jamii anahusika. Lakini kwenye tukio hili hapa bana story ambayo kitaka nitakuletea tofauti ni issue tu ya ameaga mwili na kama alikusikiliza the speech za watu mbalimbali lakini kubwa zaidi wakati anaondoka eh, ameshapata gari yake na kama unakuja protocol za rais zinakuwa zinazingatiwa sana wa ulinzi ulikuwa ni mkubwa sana lakini rais alipanda kwenye gari anaondoka lakini baada ya dakika kama mbili tatu hivi akashuka aka tena e, kama tukio hili naweza kulifanisha na na aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama e, na kumbuka kuna tukio moja lilitokea alikuwa anapanda kwenye ndege na ile tukio ni maarufu sana alikuwa anapanda kwenye ndege ya kijeshi alikuwa nasafiri lakini akawa amempita bodyguard wake pembeni akomsalimia kama una kama hiyo video ushaiona rais aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama aliweza kushuka chini na kurudi kuja kumsalimia yule mlinzi na kuweza kupanda tena na kuondoka. Rais Magufuli leo amefanya tukio la namna hilo tena. Sio kama lile lakini tukio la namna hilo. Alipanda tayari kwenye gari kwa sababu anataka kuondoka na kama tuliona pale walinzi wake wako karibu lakini baada kama dakika moja mbili hivi tukona tena ameshuka tena akarudi akasalimia na pale na viongozi lakini kubwa zaidi akaenda kwa wananchi na viongozi mbalimbali walikuwa wamesimama pale mbele. Kumbuka Rais Magufuli baada ya kuingia katika vya viwanja vya vya Karimje shughuli ilikuwa inafanyika ndani lakini watu wengi walikuwa wako nje ndani waliingia watu maalum kwa hiyo nadhani labda baada ya kusalimiana ndani kule akaonyeshana mikono watu wa nje kuwasalimia lakini alipokuwa anaondoka bila kuwasalimia na hisi kuna kitu fulani labda pia usijua rais magufuli kidogo ni rais tofauti aliamua kurudi kushuka na protocol zote ambazo zilikuwa zimezingatiwa akarudi akasalimia wananchi akarudi kwenye gari na akaweza kuondoka hilo ni pia ni, ni, ni moja kati ya matukio ambayo yalitokea pale na mimi nilipenda sana niweze kukumbushia ujue nini kilitokea kuhusiana hiyo issue. Okay, tukio lingine ambalo nilitaka nikuletee ni kuhusiana na issue ya Nandi Banaba. Hawa ni watu ambao si ni miongoni ni miongoni wasanii ambao walilia sana pale Karimje katika ku, kuaga mwili au kutoa heshima za mwisho kwa mwili wa marehemu Ruge Mtaba. Lakini hawa wawili bwana da kila mmoja ambao alikuwa akisikiliza kimbundari ya kutoa machozi kwa na story zao alikuwa anazungumza na alikuwa naimba na amesikitisha sana ni moja kati ya vitu ambavyo vime vime vimesikitisha sana pale katika watu wa kwa watu wengi wa milia kutokana na hawa watu kwenye kwenye ni rubes kama figo ngenembe ni kupe ya maisha yake na marehemu Ruge Mutahaba. Issue nyingine ambayo imejitokeza pale ni issue ya 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 Ali Kiba. Ali Kiba ni miongoni mwa wasanii ambao leo kuhudhuria hii shughuli ya kutoa heshima ya mwisho kwa mwili wa marehemu Ruge Mtahaba. Kama unavyojua Ali Kiba wamefanya kazi kwa ukaribu sana na na marehemu na wale umeshirikiana kwa vitu vingi sana. Lakini kama unavyojua Ali Kiba pia kwa upande mwingine si msanii ambaye anapenda sana kupiga picha picha kwenye kwenye misola misiba lakini kwenye msiba huu kidogo pia alitahidi hilo kulifanya maka aliwapiga chenga waandishi wa habari na watu walishtukia tu yuko ndani na alipotoka ametoka nikisirisiri sana eh, kama unavyojua alikiba si mtu sana amepicha picha sana kwenye misiba labda huenda kutokana na 
kutafuta na imani yake ya dini na namna wanavyo anapo anapo anapoichukulia na lakini ndio hivyo hilo moja kati ya tukio ambalo lilitokea alikiba wengi wengi watu wengi hawakuweza kumuona lakini alikuepo kwenye ile shughuli issue nyingine ambayo nitaka nikuelekezea ni kuishu issue ya Diamond na WCB kwa ujumla waweza kutoa kwenye huu msiba wa 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 marehemu Ruge Mtaba kama unavyojua mahusiano yao kidogo yalikuwa si mazuri na mengi yalikuwa yanazungumzwa kuhusiana na mahusiano yao na hakuna ambaye aliweza kutarajia kwamba kama WCB akiongozwa kwa na damu ataweza kuhudhuria msiba ama hiyo shughuli ya, ya kutoa heshima mwisho kwa marehemu Ruge Mtaba lakini hilo lilitokea na tuliona eh, Diamond pamoja na <coughs> na timu yake akiwa na manager yake manager yake babu tale uweza kuhudhuria lakini kubwa zaidi lingine ambalo tutakana hiyo kuhudhuria na kelele nyingi ambazo zilikuwa pale eh, Diamond kuna tetesi kwamba hakushindwa kutoa heshima mwisho kwa 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 marehemu Ruge Mtaba eh, hii inshu imezungumzwa sana mitandao ni na na kwamba hakuingia ndani aliishia sehemu fulani wakamzuia asiweze kuingia. Haya ni miongoni mwa tukio ambao yameweza kutokea pale Karimje katika kuaga mwili wa wa ndugu yetu mpendwa marehemu Ruge Mtahaba ambaye mwili wake unasafirishwa kwenda Bukoba kwa ajili ya mazishi na timu mbalimbali wasanii wa Bongo Movie, wasanii wa Bongo Flavor, wadau wa sanaa, viongozi uh, wataweza kuhudhuria mazishi mazishi hayo na kama ulivyoona majonzi alikuwa mengi ni msiba mkubwa sana kama ulivyoona pia mapokezi ya jana alikuwa ni makubwa sana so hayo ndo baadhi ya mambo ambayo yalizo kutokea pale lakini yote nimeweza kukuelezea kufupi na kama unavyoona kwenye videos utaangalia ilikuwaaje na namna alivyokuwa